नमस्कार आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार देखिए हमने अब तक उत्पाद विभाग हमने नहीं आपने भी सुना होगा देखा भी होगा और हमने कई बार खबरों के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास किया कि उत्पाद विभाग की टीम द्वारा अब तक जिले अंतर्गत जो अवैध तरीके से शराब के कारोबारी कारोबारी थे जो कारोबार कर रहे थे या फिर ऐसे मादक पदार्थों के कारोबारी जिनके खिलाफ जो है उत्पाद विभाग की टीम द्वारा कार्यवाही की जाती रही है लेकिन आज एक नया चीज देखने को मिला कि उत्पाद विभाग की टीम अवैध तरीके से जो अफीम की खेती की जा रही है जिन लोगों द्वारा चोरी छुपे और उत्पाद विभाग की टीम उस खेत तक पहुंचे और वैसे फसलों को विनष्ट करने का आज काम भी इनके द्वारा किया गया इनकी टीम द्वारा तो हम अभी उत्पाद विभाग की ऑफिस पहुंचे हुए हैं जिला ऑफिस जो है खुटी का मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूँ और अभी हम इनके उत्पाद विभाग के जो निरीक्षक है विकास कुमार निराला जी उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी टीम द्वारा अब एक कदम और आगे चलकर कार्य की जा रही है इस पर हम उनसे जरा बातचीत करके बातचीत करते हैं और प्रकार से आप मादक पदार्थों पर नियंत्रण पाना है और अवैध तरीके से ऐसे कारोबारियों के पर जो है नकेल कसना है उस विषय पर हम चर्चा करेंगे तो आइए मिलते हैं हम लोग विकास कुमार निराला जी से विभागीय आदेश प्राप्त हुआ है कि मतलब पुलिस बल के साथ सहयोग लेते हुए और पुलिस बल बल को सहयोग पुलिस को सहयोग करते हुए संयुक्त टीम बनाकर जो है अफीम के अवैध खेती को जो है विनष्ट किया जाना है तो इसी क्रम में आज खूटी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक रवि कुमार सोनी एवं बल के बल के मदद से खूटी शहर से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर महुआ टोली इलाके में जो है खेत में और काफी काफी मात्रा में अवैध अफीम की अफीम की अवैध खेती की जा रही थी तो आज उसको करीब जो है दस एकड़ में लगे अब अफीम के अवैध फसल को बर्बाद किया गया है तो आज उत्पाद विभाग का जो उत्पाद विभाग की टीम द्वारा पहला दिन था या फिर इससे पहले भी आप लोगों के द्वारा अभिनिष्टीकरण किया गया नहीं कभी कभार ऐसा हुआ है कि गए तो मान लीजिए कि ये शराब की जो अवैध कारोबार को रोकने के लिए तो उस क्रम में थोड़ा बहुत कभी कभार जो है विनष्ट किए हैं लेकिन आज जो है मतलब एक आदेश के आलोक में गए हैं और ये आदेश इसके तहत जो है करीब जिले अंतर्गत लगभग 50 स्पॉट हमको दिए गए हैं और उस पर कार्रवाई किया जाना है तो ये कार्रवाई लगातार अभी चलेगी आज जो आप लोग आदेशानुसार गए विभागीय आदेशानुसार तो इसमें पुलिस टीम की सहयोग किस प्रकार से रहेगी पुलिस लाइन से पुलिस थाना को जो है बल मिला फिर सारे बल को लेकर जो है गए और उसके बाद जो है मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको ये अफीम के अवैध खेती को डिस्ट्रक्ट किया गया ये अभियान जो है आपको जो आदेश मिला आपको बता रहे थे कि आदेश पत्र मिल गया था आपको तो ये कितने दिनों के लिए अभियान है ये पूरे विनिष्टीकरण तक चलेगा या फिर एक दो दिनों के लिए नहीं 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 ऐसा नहीं है मतलब जो हमको लगभग करीब पचास स्पॉट जो है जी के साथ हमको दिया गया है तो उसके हिसाब से हमको सब पर जो है एक्शन लेना है और वहाँ पर ये अपने एक्शन को एक्सक्यूट करना है तो ये आने वाले दिन में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी सर क्योंकि आपने अब तक हमने आपसे जब बात किया तो हमने शराब अवैध शराब के कारोबारियों से संबंधित अवैध शराब से संबंधित कई सवाल पूछे हैं लेकिन आज हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या अवैध अफीम का जो विनिष्टीकरण जैसे आप लोग के द्वारा शुरू किया गया किया जा रहा है तो क्या क्यों नहीं इसको रोकने का कोई प्रयास कोई उपाय हो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर कोई विचार हाँ अवैध ये अफीम के अवैध खेती को जो है पूरी तरीके से रोका जा सकता है अगर प्रशासनिक इच्छा शक्ति एकदम हो जाएगा तो हमें नहीं लगता कि प्रशासन से कोई भी चीज़ जो है बाहर है और उसको रोका भी जा सकता है इस संदर्भ में मेरे पास बहुत सारे उपाय भी हैं जो कि हम अपने वरीय पदाधिकारियों से शेयर करेंगे और उस संदर्भ में आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि कार्रवाई और तेज होगी और सघन तरीके से जो है हम लोग कार्रवाई को करेंगे और निश्चित रूप से इस इस संदर्भ में जैसे कुछ उपाय है पहला तो ये हो सकता है कि लोगों के बीच जागरूकता का जो है प्रसार किया जाए कि अफीम के अवैध खेती से बहुत सारा नुकसान होता है तो लोगों के बीच में हमको जाके लोगों को जागरूक करना होगा और फिर उसके बाद जैसे क्या है ड्रोन से सर्वेक्षण कर ड्रोन से सर्वेक्षण करके नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि अफीम के जो अवैध खेती करने वाले हैं वो हतोत्साहित होंगे फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पुलिस प्रशासन एवं उत्पाद प्रशासन के बीच में 
संयुक्त समन्वय संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित करके जो अगर कार्रवाई की जाएगी तो इसका फलाफल बहुत अच्छा प्राप्त होगा फिर और भी है जैसे एक बेसिक आज जो हम गए तो बेसिक जहां तक मेरी समझ में जो आ रही है जैसे लाठी डंडा से हम लोग तोड़ रहे हैं तो लाठी डंडा से विनष्टीकरण के क्रम में होता क्या है कि पौधे का ऊपरी भाग तो टूट जाता है लेकिन पौधे जड़ से नष्ट नहीं होता है अब उस क्रम में पौधे पौधा विकास के क्रम में ही रहता है तो बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती है और हर एक ब्रांचेज में फूल आते हैं और हर एक ब्रांचेज में फूल फूल आने के बाद उतना ही फल लग, लग, लगता है कहने का मतलब ये हो कि अगर हम लाठी डंडे का प्रयोग करके उसको जड़ से नहीं तोड़ पाए तो इसी स्थिति में हमारी जो की गई कार्रवाई है वो अफीम की अवैध खेती को जो है और मतलब बड़े स्तर पर मतलब उसको उसी की खेती में ही मदद हाँ मदद मदद मिल जाती है तो थोड़ा सा हम लोगों के जो वर्किंग अप्रोच है उसमें बदलाव लाना होगा अच्छा कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका अगर निकले कोई ऐसा मेडिसिन कोई दवाई उपलब्ध हो ताकि उसको उस फसल पर अगर स्प्रे कर दे तो ऐसा कोई तरीका का जरूरी होना चाहिए हाँ हाँ अभी जस्ट एक, एक पॉइंट और मेरे ध्यान में आया कि जैसे लाठी डंडे का प्रयोग हम कम करें और अगर लाठी डंडे का प्रयोग करें तो ये निश्चित ये सुनिश्चित हो लें कि वह जड़ से ही नष्ट हो जाए पूरे पूरा प्लांट जो है उसका ओपीएम प्लांट वो पूरी तरीके से जमीन से अलग हो जाए तो समझ में आ रहा है अदरवाइज हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं रोटावेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं खेत की ही जुताई कर दें पूरी तरीके से तो तो मिनी ट्रैक्टर है रोटावेटर है ये सब तो पहुंच सकता है ऐसा नहीं कि जहां अगर अफीम की खेती की गई है तो निश्चित रूप से आज के डेट में कितने लोग जो है हल बैल से खेती करते हैं तो वहां पर ट्रैक्टर से ही वहां पर बुआई का कार्यक्रम हुआ है तो विनष्ट करने में हमें नहीं लगता है कि ट्रैक्टर या रोटावेटर का इस्तेमाल करने में कहीं तकनीकी रूप से समस्या आएगी और जो आप बोल रहे थे वैज्ञानिक शोध की तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक शोध अगर हुआ है मेरी जानकारी में है नहीं आ, या फिर वैज्ञानिक शोध किया भी जा सकता है एक ऐसा स्प्रे हो सकता है जिससे हम खरपतवार नासी को ये खरपतवार को जो है नाश करते हैं तो एक ऐसा स्प्रे तैयार किया जाए आ, या उसका यूज किया जाए जो अफीम के प्लांट पर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो वह अफीम का पौधा ही पूरी तरीके से विनष्ट हो जाए पूरी तरीके से मुरझा जाए मर जाए कहने का मतलब यह है तो इस 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 इसमें इस एक इनोवेशन की आवश्यकता है कई बार देखा गया है कि निजी जमीनों पर भी इस प्रकार का फसल का शिकायत आया जिस प्रकार का फसल लगाया जाता है उनके खिलाफ अगर कोई ठोस कार्रवाई हो तो शायद संभावना है फिर हाँ निजी जमीन पर तो अगर कोई कर रहा है तो वहां पर बड़ी आसानी से आप जिस जमीन के मालिक हैं उसको पकड़ा जा सकता है और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर की, की जाएगी तो निश्चित रूप से लोग हतोत्साहित तो होंगे और ऐसे तो ज्यादातर हम देखते हैं कि रिवर साइड कैचमेंट एरिया जो होता है या फिर जो गैर मजरुआ जमीन होता है तो खासकर उन उन जमीन का जो है उपयोग ये लोग करते हैं चलिए हम रोकथाम के बारे में तो हम आपसे बात किए सर सर ये चीज और जानना चाहेंगे कि अफीम का कोई नुकसान भी होता है क्या अफीम का तो बहुत नुकसान है अगर आप ओपीएम एडिक्टेड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको रेगुलर आपको ओपीएम का सेवन करना होगा तो खैर इस मामले में खोटी हमारा सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर कोई अभी यूजर नहीं है जहां तक मेरी जानकारी में है यहाँ पर कोई ओपीएम का यूजर नहीं है और यहाँ से ओपीएम अभी जो हो रहा है ये प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन होकर सप्लाई हो जाता है दूसरे जगहों पर विशेषकर महानगरों को ये चली जाती है तो खैर वहाँ वहाँ भी जा रहे जा रहा है तो वहाँ के समाज को ये खराब ही कर रहा है तो ओपीएम के तो बहुत सारे नुकसान हैं जैसे आप एक तो भूमि का बंजर हो जाना सबसे बड़ा समस्या है जिस जमीन पर लगातार अफीम अगर होगा तो फिर चूंकि खाद का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है कि फिर ये क्या कहते हैं स्प्रे वगैरह का भी वो लोग प्रयोग करते हैं विटामिन वगैरह का तो उसके वजह से भी भूमि जो है बंजर हो रहा है फिर वहां का आबो हवा बहुत गंदा हो रहा है प्रदूषित हो रहा है आ, उसके वजह से आ, ये अल्प विकसित शिशु जो है वो, वो भी जन्म लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है आ, इस पर निश्चित रूप से काम किए जाने की आवश्यकता है तो लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि क्या लोगों को देखिए जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई रैकेट है जो कि खेती करा रहा है आप जब जाएंगे आप खूंटी के विशेषकर मारंगहरा साइको अड़की 
या खोटी थान खोटी मुरहू जो थाना क्षेत्र हैं विशेषकर इन्हीं थाना क्षेत्रों में आ, जो है अफीम की खेती होती है और उसका मूल वजह है कि जियोग्राफिक टेरेन इस तरह का है जो भौगोलिक स्थितियाँ इस तरह की है कि वहाँ पर ये खेती को जो है पुलिस प्रशासन से या प्रशासन से बच कर करने में वो सफल हो जाते हैं और इसके पीछे रैकेट काम कर रहा है जहाँ तक हमको लगता है हमें नहीं लगता है कि मतलब गांव के जो सीधे साधे भोले वाले आदिवासी हैं वो अपने मन से कर रहे हैं कोई ना कोई रैकेट है और उनको तो एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी क्रम में जो है देखेंगे कि हम देखते हैं कि गाँव में घर बहुत गिरा हुआ है या बहुत कच्चे मकान है ये घास फूस के मकान बने हुए हैं खपरेल मकान बने हुए हैं लेकिन आप उन उन घरों के आगे देखेंगे तो केटीएम की बाइक लगी हुई है ये जो महंगी महंगी रेसर बाइक्स होते हैं तो ये लगी हुई है इसका मतलब है कि ये अफीम के प्रोडक्शन से ही ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है तो इस तरफ जो है कार्रवाई किए जाने की ये सब चीजें मतलब विचार करने की आवश्यकता है